Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 12. Mai 2021. Mein Name ist Norbert Giso. Morgen ist ja Feiertag, Himmelfahrt. Deswegen gibt es morgen kein Tageshoroskop. Ich bespreche heute dann die Konstellation von morgen mit. Und am Freitag gibt es dann wieder das Tageshoroskop mit den Aussichten zum Wochenende. Ja, ähm, ich wurde gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass du den Neumond und diese Tageshoroskope besprichst. Das ist ja alles ganz schön und gut, aber ähm, da sind ja manchmal die Dinge gar nicht so zu sehen oder wie jetzt beispielsweise... Die Unruhen oder die Konflikte, die Raketenangriffe in Israel, wieso ist das da nicht zu sehen? Ja, das ist natürlich immer eine allgemeine Konstellation, die ja für alle gilt. Und wenn wir die jetzt auf individuelle Horoskope beziehen, dann kann es natürlich sein, dass manche Konstellationen, wie beispielsweise im Horoskop von Israel, sehr heftig sind. Ähm, ne, zum Beispiel ist der Mars, also Gewalt im Horoskop von Israel, ausgelöst gerade etc., und das kann natürlich in deinem oder in euren Horoskopen auch so sein, dass beispielsweise der Pluto gerade auf eurem Mond steht oder im Quadrat zum Aszendenten oder so und dass individuell natürlich die Dinge ganz anders erlebt werden als ähm, kollektiv. Das nur mal nebenbei. Ja, wie ist die Lage jetzt äh, allgemein? Wir hatten gestern Abend um 21 Uhr ja den vielbesprochenen Neumond im Zeichen Stier. Der ist jetzt um, wir sind bereits im neuen Zyklus, ein neuer Zyklus hat begonnen und in diesem Zyklus ist der Mond jetzt natürlich zunehmend und noch nicht am Himmel zu sehen in den nächsten Tagen und befindet sich ähm, der zunehmende Mond hier noch knapp, dicht bei der Sonne natürlich, befindet sich heute Morgen noch im Zeichen Stier, wechselt aber dann heute Mittag, Nachmittag um 14.43 Uhr in den Zwilling oder in die Zwillinge, was eben auch bedeutet, dass es so zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr Mondwechselenergie haben wir dort. Das ist immer so eine unklare, energetisch unklare Situation, in welche Richtung geht es, weil ja die Zeichen im Tierkreis, die nebeneinander liegen, wie hier Stier und Zwilling, ja von sehr unterschiedlicher Qualität sind. Dieses, Erd dieses ruhige, eher introvertierte Erdzeichen Stier und dieses quirlige, nach außen gerichtete Luftzeichen Zwillinge. Das heißt, ein Wechsel von dem einen in das andere ist im Grunde so, wie wer das schon mal erlebt hat, ähm, so ein totales Klimawechsel, wenn man hier, keine Ahnung, in Hannover äh, bei 0 Grad ins Flugzeug steigt und man steigt dann irgendwo bei 27 Grad und trockener Hitze wieder aus. Und so ähnlich muss man sich das aus, auch vorstellen dass der Planet oder der Mond, der dann wechselt, von so einer Region in die andere kommt und da ist immer so eine gewisse Umstellung nötig. Ja, also heute Morgen noch Mond im Stier, also die Möglichkeit nochmal über Themen wie Sicherheit, wie schütze ich mich und meine Liebsten, Naturverbundenheit in den natürlichen Rhythmus kommen etc. nachzusinnen. Und dann begibt sich eben heute Nachmittag, wie eben gesagt, der Mond zu Venus und Merkur in die Zwillinge. Und die, am Nachmittag wird die Energie dann unruhiger, quirliger, offener, äh, aufgeschlossener, zugewandter, intellektueller, könnte man sagen. Mit Mond im Zwilling geht es ja darum, dass ein starkes Bedürfnis da ist nach Information, nach Austausch, nach Kontakten, nach Abwechslung. Ähm, vor allem das Allerwichtigste ist mit Mond im Zwilling und eher auch Venus und Merkur eben die Unterscheidungsfähigkeit, dass wir für uns einen Weg finden, dass wir unterscheiden können, erstens, was ist gut und hilfreich und heilsam für mich und was ist nicht so gut, nicht so hilfreich und nicht so heilsam für mich. Das kann auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, was für den einen heilend sein kann, kann für den anderen sehr unheilsam sein für mich und andere und das muss ich halt für mich rausfinden und dass ich dann einen Weg eben finde, aufgrund dieser Unterscheidungsfähigkeit, das, was für mich eben unheilsam ist, ähm, zu lassen möglichst und das, was für mich heilsam und andere ist, zu verstärken und der Zwilling eben, weil er sachlich 
wie ein Journalist an die Dinge rangeht, hat eben die Möglichkeit, wirklich äh, beispielsweise eine Sache von beiden Seiten zu betrachten, sich nicht automatisch auf eine Seite zu schlagen, sondern sie eben von beiden Seiten zu betrachten. Und dann kann er natürlich auch die Dinge besser unterscheiden und herausfinden, wo was wie ist. Ja, der Mond bleibt im Zwilling bis in, der, in die Nacht zum Sonnabend. In der Nacht zum Sonnabend geht es dann weiter ins emotionale Zeichen Krebs. Wir haben aber jetzt die Tage auch noch ein paar Aspekte. Zum einen Merkur hier im Zwilling läuft ins Trigon zu Saturn im Wassermann. Dieser Aspekt ist heute Abend um gegen halb neun exakt. Und der gibt eben auch die Möglichkeit in dieser harmonischen Verbindung von Merkur und Saturn die Möglichkeit, Dinge eben auch verstärkt nochmal, was ich eben sagte, Dinge sachlich zu sehen, klare Informationen einzuholen, die vielleicht, dass die vielleicht diffuse, unruhige Denken ein wenig zu beruhigen und eben auch konkret Pläne und Strukturen zu entwickeln für die nächste Zeit. Die Sonne im Stier hier in enger Verbindung mit Lilith ähm, läuft ins Sextil zu Neptun in den Fischen. Dieser schwach harmonische Aspekt ist morgen früh exakt und gibt eben die Möglichkeit, hier auf eine gewisse bodenständige Stierart und Weise Neptun zu integrieren, also Mystik in der Natur zum Beispiel oder auch eine gelebte Spiritualität, auch die Möglichkeit, mit Stoffen und Materialien kreativ zu sein oder sich auch ähm, positiv sozial zu verhalten. Soweit die Aspekte jetzt heute und morgen, die wichtigsten. Ähm, dann natürlich habe ich ja schon angesprochen, der Wechsel des Jupiter in die Fische am Freitag. Ich weiß gar nicht genau, welche Uhrzeit exakt. Ja, schon in der Nacht zum Freitag, ähm, also wenn dann Freitag das Tageshoroskop kommt, ist Jupiter schon in die Fische eingetreten. Ähm, Jupiter wird ähm, nur eine Stippvisite in den Fischen machen. Er verlässt also den Wassermann, wechselt Freitag in die Fische, bleibt dort bis zum 28. Juli und geht dann nochmal zurück in den Wassermann, um dann Ende des Jahres in die Fische zu wechseln. Ja, und diese Stippvisite des Jupiter in die Fische äh, bedeutet eben auch, Jupiter bringt ja Fülle, ein Meer dort hinein, wo er steht. Also ein Meer an, also Meer mit H, ein Meer an äh, Fischeenergie bedeutet eben auch ein leichterer Zugang zur Meditation, zur Spiritualität, auch zu tieferen ähm, Phasen in der Meditation, das Erreichen der Jhanas, also der Entrückung. Der, oder auch stille Momente sind eher möglich. Andererseits aber natürlich auch mit Jupiter in den Fischen das Tor geöffnet für alle möglichen Illusionen, für Sehnsüchte, die sich dann sehr stark steigern und zu großen Illusionen oder Projektionen werden. Man kann auch verloren sein. Man verliert sich vielleicht auf seinem Weg und sucht dann Hilfsmittel in Form von Drogen oder falschen Predigern oder komischen Denkrichtungen, da die, die Gefahr besteht halt auch immer, in einer dualen Welt gibt es eben immer Licht- und Schattenmöglichkeiten und es liegt auch letztlich an uns, was wir für uns so auswählen. Jupiter in den Fischen höchstwahrscheinlich auch äh, eine, eine Verstärkung der kreativen Kräfte, vielleicht auch ein Auf Wiederaufleben der Kultur möglich. Ähm, und eben auch das Soziale, weil in den Fischen kommt alles zusammen und Jupiter in den Fischen kann die Erfahrung oder das Wissen vermitteln, dass wir alle im Grunde im einem Boot sitzen und dass es uns nicht wirklich gut gehen kann, solange es so vielen anderen schlecht geht, so dass man im Grunde sagen kann, es geht uns allen besser, wenn es uns allen besser geht, das was uns allen nützt, das äh, nutzt auch letztlich mir selbst auch und Viele von uns kennen vielleicht auch das gute Gefühl, wenn man selbstlos oder relativ selbstlos etwas für jemand anderen tut, also eigentlich gar nichts davon hat, 
aber trotzdem ein unglaublich positives Gefühl dabei erlebt und dann hat man eben noch was davon. Das nur mal kurz ein paar kleine Einblicke zu Jupiter in den Fischen, das werde ich natürlich in den nächsten Tagen und Wochen nochmal wieder aufgreifen. Soweit heute die Konstellation und auch für morgen. Wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, am Freitag wieder für die Aussichten zum ähm, Wochenende. Und ich sage Tschüss und wünsche uns allen morgen einen schönen Tag und freue mich dann auf Freitag. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss.